টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস অধ্যায়ের নতুন একটি টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে স্বাগত আজ আমরা ফোর ইয়ারলি মুভিং অ্যাভারেজ মেথডের অঙ্ক শিখব এর আগে আমরা পার্ট টু এ শিখেছিলাম থ্রি ইয়ারলি মুভিং অ্যাভারেজ মেথড এবং ফাইভ ইয়ারলি মুভিং অ্যাভারেজ মেথড এটি ছিল আমাদের থ্রি ইয়ারলি মুভিং অ্যাভারেজ মেথড যেখানে আমরা তিনটি ইয়ারের প্রোডাকশান অথবা প্রফিট এখানে যোগ করেছিলাম টোটাল বের করার জন্য এরপর ফাইভ ইয়ারলি মেথডে আমরা পাঁচটি ইয়ার এই পাঁচটি ইয়ারের যে টোটাল প্রোডাকশান সেটি আমরা যোগ করেছিলাম টোটাল বের করার জন্য আর আজ আমরা শিখবো ফোর ইয়ারলি মুভিং অ্যাভারেজ মেথড এটি একটু ভিন্ন আমি বেসিক নিয়মগুলি একবার বলে যাচ্ছি যতগুলি বছর থাকবে তার থেকে ডাবল রো আঁকতে হবে অর্থাৎ ক্যালকুলেশন যে টেবিল এই ক্যালকুলেশন টেবিলে অঙ্কে প্রদত্ত যে বছরগুলি থাকবে যেমন পাঁচ নম্বর অঙ্ক এখানে বলা হচ্ছে ফ্রম দ্য ফলোইং ডেটা ক্যালকুলেট দ্য ট্রেন ভ্যালু অ্যান্ড ড্র এ গ্রাফ ইউজিং ফর ইয়ারলি মুভিং অ্যাভারেজ মেথড তো আমাদেরকে দেখতে হবে কতটি বছর আছে উনিশশো ছিয়ানব্বই থাকে দুই হাজার তিন আটটি বছর আছে তো ফোর ইয়ারলি মেথডে যদি আমরা সলভ করি তাহলে মনে রাখতে হবে যতগুলি বছর তার থেকে আমাদের ক্যালকুলেশন টেবিলে রো অর্থাৎ এই যে আড়া আড়ি যে রো এই রো আঁকতে হবে ডাবল এখানে আট বছর আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তাহলে আমাদেরকে টোটাল রো আঁকতে হবে ষোলোটি রো এই যে এখানে আট দুয়ে ষোলো এখান থেকে ইয়ার থেকে যদি দু হাজার তিন পর্যন্ত আড়া আড়ি আমরা কাউন্ট করি দেখবো এখানে ষোলোটি রো আছে ওকে চারটি বছর নিয়ে কাজ করতে হবে চারটি বছর নিয়ে কাজ করতে হবে মানে আমরা থ্রি ইয়ারলিতে দেখেছি তিন বছরের প্রোডাকশান যোগ করেছি ফাইভ ইয়ারলিতে পাঁচ বছরের অ্যাড করেছি এখানে আমাদের চার বছরের প্রোডাকশান অথবা প্রফিট অথবা সেল যোগ করতে হবে এরপরে তিন নম্বর যে নিয়মটি বলা হচ্ছে থ্রি বা ফাইভ ইয়ারলি মুভিং অ্যাভারেজ মেথডে অ্যাভারেজকে ট্রেন্ড ভ্যালু ধরা হতো অর্থাৎ এখানে টোটাল থাকতো টোটাল আমরা একটু দেখে আসি এই যে টোটাল এই টোটালের পর আমরা বের করতাম অ্যাভারেজ অথবা ট্রেন্ড ভ্যালু এটি আমরা গ্রাফে অঙ্কন করতাম কিন্তু ফোর ইয়ারলি মেথডে আমাদের এই অ্যাভারেজ এর পর আমাদের এক্সট্রা একটি কলম করতে হবে যেখানে আমাদেরকে ট্রেন্ড ভ্যালু বের করতে হবে ট্রেন্ড ভ্যালুকে সেন্টার্ড অথবা সেন্ট্রালিং সেন্ট্রালিং বলা যেতে পারে লেখা যেতে পারে সর্বশেষ যেটি ট্রেন্ড ভ্যালু গ্রাফে যখন আমরা অঙ্কন করব তখন এই যে সেন্ট্রাল সেন্টার যে আমরা বের করলাম অথবা ট্রেন ভ্যালু বের করলাম এটি যে বছরে পড়েছে সেই বছরগুলিতে আমরা অঙ্কন করব এটি আমরা ধাপে ধাপে আগাই ওকে পাঁচ নম্বর অঙ্ক আসি সর্বপ্রথম আমাদেরকে একটি ক্যালকুলেশন টেবিল তৈরি করতে হবে এই অঙ্কে আমাদেরকে ট্রেন ভ্যালু বের করতে বলা হয়েছে এবং একই সাথে গ্রাফ শো করতে বলা হয়েছে ইয়ার আছে এবং প্রোডাকশান আছে উনিশশো সালের উৎপাদন ছিল একশো তিপ্পান্ন এটি মেট্রিক ট্রোন হতে পারে কেজিস হতে পারে হ্যাঁ তো সাতানব্বই সাল আটানব্বই সাল এভাবে দুই হাজার তিন সালে প্রোডাকশান এটি তো আমরা খুব সহজেই প্রথম রাখবো ইয়ারের জন্য একটি কলম এরপর প্রোডাকশানের জন্য একটি কলম এরপর টোটালের জন্য একটি কলম এরপর অ্যাভারেজের জন্য একটি কলম এবং সেন্টার্ড অথবা ট্রেন্ড ভ্যালুর জন্য একটি কলম অর্থাৎ পাঁচটি কলম হবে এখানে আর রো হবে যতগুলি বছর রো আড়া আড়ি এবং কলম এই যে পিলার যেটি বলি আমরা আপনারা নিশ্চয় জানেন কোনটি রো কোনটি কলম তো পাঁচটি কলম হবে এবং বছরের দ্বিগুণ হবে আমাদের রো তো আট বছরের জন্য আমরা ষোলোটি রো করেছি এখন ডেটাগুলি কিভাবে ইনপুট দিব ইয়ারের জায়গায় আমরা যথারীতি এক ঘর গ্যাপ দিয়ে দিয়ে ইয়ারগুলি বসাবো তো উনিশশো এখানে লেখা হলো এক ঘর গ্যাপ দিয়ে সাতানব্বই একটা ঘর গ্যাপ আটানব্বই এভাবে আমরা দুই হাজার তিন পর্যন্ত লিখে ফেলব দেন প্রোডাকশান প্রোডাকশান আমাদেরকে ইয়ারের সাথে প্রোডাকশান আনতে হবে ছিয়ানব্বই সালে প্রোডাকশান ছিল একশো তিপ্পান্ন সাতানব্বই সালে একশো সত্তর এভাবে আমাদের দুই হাজার তিন সালে ছিল একশো বিশ এই যে দুই হাজার তিন সালে প্রোডাকশান ছিল একশো বিশ এই জায়গায় অর্থাৎ ফোর ইয়ারলি যে টোটাল এই টোটাল বের করার সময় আমাদেরকে একটু কেয়ারফুলি বের করতে হবে এখানে আমাদেরকে 
চারটি বছরের প্রোডাকশন এর টোটাল বের করতে হবে চার বছর কোনটি কোনটি একশো তিপ্পান্ন একশো সত্তর একশো বিশ এবং দুশো এই চারটি এখন যখন আমরা চার বছরের টোটাল বের করব টোটাল বের করে আমরা ডান পাশে এখানে কোন ঘরে লিখব এটি হলো কোশ্চেন খুবই সহজ একটু খেয়াল করেন এখানে বছর আছে চারটি রো আছে কতটি রো আছে ওয়ান টু থ্রি এখানে দেখেন ওয়ান টু থ্রি তাহলে এই যে আমার চারটি ডাটার একদম মাঝ মাঝ বরাবর যে রোটি ব্ল্যাঙ্ক আছে খালি আছে এই রোতে আমরা যোগগুলি দেখাবো আবারও বলি দেখেন একশো তেপ্পান্ন এরপর একটা ফাঁকা ঘর একশো সত্তর এখানে আছে তিনটি এরপর এটি এটিকে আমরা মিডেল ধরলাম তারপরে আছে কয়টি একশো বিশ এক দুই তিন তার মানে এটিকে যদি আমরা মিডেল ধরি তার উপরে আছে তিনটি নিচে আছে তিনটি এটি হলো আমাদের সেন্টার এই ডান পাশে এই বরাবর আমরা একশো তিপ্পান্ন একশো সত্তর এবং একশো বিশ এর যোগফল ছয়শো তেতাল্লিশ পেয়ে গেলাম চারটি যেহেতু ফোর ইয়ারলি মুভিং অ্যাভারেজ এ কারণে এই চারশো তেতাল্লিশকে সরি ছয়শো তেতাল্লিশকে আমরা ভাগ করব চার দ্বারা ফোর ইয়ারলি এ কারণে ফোর দ্বারা ডিভাইড করলাম করলে পেয়ে গেলাম ওয়ান সিক্সটি ওয়ান একশো একষট্টি আপাতত আমরা এই পর্যন্তই করব একইভাবে আমরা সকল ইয়ারের অ্যাভারেজ বের করব দ্বিতীয়বার আমরা কি করব আমার একশো তেপ্পান্নটা এখন আমরা বাদ দিয়ে দিলাম মনে মনে এখন আমরা পরের চারটি একশো সত্তর থেকে দুশো চল্লিশ একশো সত্তর থেকে দুশো চল্লিশের মিডেল আমরা এখন খুব সহজে বুঝতে পারতেছি এইটি হচ্ছে মিডেল এবং এটি ব্ল্যাঙ্ক আছে এর উপরে তিনটি রো নিচে তিনটি রো তাহলে এখানে দেখবেন এক একটি ঘর গ্যাপ দিয়ে এটি হচ্ছে আমাদের মিডেল এবং ব্ল্যাঙ্ক এখানে আমরা লিখলাম একশো সত্তর একশো বিশ দুশো এবং দুশো চল্লিশের যোগফল এটিকে যদি আমরা চার দ্বারা ভাগ করি পেয়ে যাবো একশো তিরাশি এখন আমরা একশো সত্তরকে মনে মনে বাদ দিলাম ঠিক একইভাবে পরবর্তী চারটি এই চারটি হচ্ছে আমাদের পরবর্তী একশো বিশ থেকে দুশো আশি তার যে ব্ল্যাঙ্ক ঘর যেটি পাবো আমরা এখানে কি করব একইভাবে যোগ করব যোগ করে চার দ্বারা ভাগ করব এরপর আমরা একশো বিশকে মনে মনে বাদ দিব দেওয়ার পর দুশো থেকে তিনশো তাহলে এখানে একটি ঘর বাদ দিয়ে আমরা পেয়ে গেলাম এটি ব্ল্যাঙ্ক তার উপরে তিনটি রো নিজে তিনটি রো ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি তাহলে এই বরাবর দুশো দুশো চল্লিশ দুশো আশি তিনশো যোগ করলে পেয়ে গেলাম এক হাজার বিশ চার দ্বারা ভাগ করলে দুশো পঞ্চান্ন এখন আমরা দুশোকে মনে মনে কাউন্ট না করি দুশো চল্লিশ থেকে আরো চারটি ডেটা আমাদের হাতে আসে তাদের মিডেল ব্ল্যাঙ্ক হচ্ছে এটি এখানে আমরা একই নিয়মে যোগ করে দিলাম যোগ করে চার দ্বারা ভাগ করলাম পেয়ে গেলাম দুশো ত্রিশ এখন আমি দুশো চল্লিশও মনে মনে বাদ দিই বাদ দেওয়ার পরে দেখেন দুশো আশি তিনশো একশো বিশ চার বছর আমার হাতে আর নেই তার মানে আমাকে এখন থামতে হবে এখানে যদি আরো একটি ডেটা থাকতো আর একটি বছরের ডেটা থাকতো তাহলে আমরা কাজ করতাম তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম চার বছরের টোটাল এবং চার বছরের এভারেজ নাও আমাদেরকে বের করতে হবে ট্রেন্ড ভ্যালু বা সেন্টার বা সেন্ট্রালিং ও লেখা যেতে পারে এটিকে সেন্ট্রালিং এটিও আমরা চাইলে লিখতে পারি যে কোনো একটি লিখবো কোশ্চেনে যা বলে যদি সেন্টার ভ্যালু বলে তাহলে সেন্টার লিখবেন যদি ট্রেন্ড ভ্যালু কোশ্চেনে বলে তাহলে ট্রেন্ড ভ্যালু লিখবেন যদি বলা হয় সেন্ট্রালিং ভ্যালু কি হবে তাহলে সেটি লিখবেন তো এটি কিভাবে বের করব এটিও খুব মজার আমাদের এই যে অ্যাভারেজের দুটি বছর খেয়াল করেন এই দুটি বছর কোনো বছর বরাবর পড়েনি অর্থাৎ দেখেন এটি সাতানব্বই সালেরও নয় আটানব্বই সালেও নয় কোনো সাল বরাবর নাই আমাদেরকে গ্রাফে যখন আমরা এটি দেখাবো তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুর জন্য প্রোডাকশনের এই বছরগুলিকে আমাদেরকে অঙ্কন করতে হবে দেখাতে হবে এবং তার সাথে দেখেন এবং এদের কিন্তু প্রত্যেকটির ইয়ার বরাবর আছে কিন্তু আমাদের অ্যাভারেজ ভ্যালু কোনো ইয়ার বরাবর নাই তো ইয়ার বরাবর কিভাবে করব আমরা কারণ আমাদেরকে যখন আমরা মুভিং অ্যাভারেজ বা সরি ট্রেন্ড ভ্যালু বা সেন্ট্রাল যে ভ্যালু বের করব ভ্যালু বের করলে অবশ্যই ইয়ার বরাবর না হলে আমরা অঙ্কন করতে পারবো না এ কারণে এই যে অ্যাভারেজ দুটি ভ্যালু 
এই দুটি ভ্যালুকে আমাদের দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে করে এই দুটি ভ্যালুর মার্স বরাবর যেই ঘরটি ব্ল্যাঙ্ক আছে ফাঁকা আছে সেখানে আমাদেরকে লিখতে হবে তাহলে দেখেন এই যে একশো একষট্টি একটি ব্ল্যাঙ্ক ঘর তারপর একশো তিরাশি এখানে তিনটি রো তিনটি রো এর মধ্যে মিডেল রো যেটি মিডেল রো বরাবর ডান পাশে ট্রেন্ড ভ্যালুর এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে যে একশো একষট্টি এই একশো একষট্টি যোগ একশো তিরাশি একশো তিরাশি দুটি অ্যাভারেজ যেহেতু দুই বছরের অ্যাভারেজ ভাগ করতে হবে এখানে দুই দিয়ে এখানে ভাগ করেছিলাম আমরা চার দ্বারা এই যে এখানে ফোর দ্বারা ভাগ করেছিলাম কারণ চারটি বছর ছিল এখানে দুই বছরের অ্যাভারেজ কে আমরা একসাথে করে দুই দ্বারা ভাগ দিব এই একশো একষট্টি যোগ একশো তিরাশি ভাগ দুই পেয়ে গেলাম একশো বাহাত্তর ঠিক একইভাবে এখন তাহলে আমরা এটি বাদ দিয়ে দিলাম মনে মনে এখন আমাদেরকে কাউন্ট করতে হবে এটি একশো তিরাশি যোগ দুশো দশ এই যে সেন্ট্রাল দুটি এক দুই তিন মাস বরাবর এখানে আমরা লিখলাম একশো তিরাশি যোগ দুশো দশ ভাগ দুই একশো সাতানব্বই এখন আমরা মনে মনে একশো তিরাশি কেউ বাদ দিয়ে দিলাম দেন আমরা পেয়ে যাব দুশো চল্লিশ সরি দুশো দশ আর দুশো পঞ্চান্ন দুশো দশ যোগ দুশো পঞ্চান্ন ভাগ দুই করলে পেয়ে গেলাম দুশো তেত্রিশ একইভাবে আমরা এটিকে মনে মনে সরালাম দেন আমরা পেলাম এটি দুশো পঞ্চান্ন দুশো তিরিশ দুশো পঞ্চান্ন যোগ দুশো তিরিশ ভাগ দুই পেয়ে গেলাম দুশো পঁয়তাল্লিশ তো আশা করি আপনারা এই ক্যালকুলেশনটি বুঝেছেন আসলে আমাদের বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এর অঙ্কগুলি খুবই মজার খুবই সহজ কিন্তু একটি অঙ্ক একাধিকবার প্র্যাকটিস করতে হয় এই অঙ্কটি আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যদি আপনি তিনবার চারবার পাঁচবার প্র্যাকটিস করেন তাহলে ফোর ইয়ারলি মুভিং অ্যাভারেজের কোন অঙ্ক আপনি আপনাকে আটকাতে পারবে না যে কোনো অঙ্ক আপনি পারবেন একই নিয়ম শুধু আপনাকে প্র্যাকটিস করে নিয়মটি মাথায় রাখতে হবে এখন এই অঙ্ক আমাদেরকে বলা হয়েছে ড্র এ গ্রাফ আমাদেরকে গ্রাফে শো করতে বলা হয়েছে তো তাহলে আমরা এখন গ্রাফে কিভাবে শো করতে হবে এটি আজ আমি বিস্তারিত দেখাবো না এই কারণে দেখাবো না আমরা অলরেডি থ্রি ইয়ারলি ফাইভ ইয়ারলি এবং আমাদের একদম প্রথম এক নম্বর পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রিতেও এটি আমি খুব ভালোভাবে দেখিয়েছি আপনারা এই এখান থেকে যে ডেটাগুলি আছে প্রোডাকশান এটি হলো আমাদের অ্যাকচুয়াল লাইন হবে এই ডেটাগুলি নেবেন এটি ইনপুট দিবেন এরপরে এখানে চার বছর এই চার বছরের এটি হলো আমাদের মূলত দেখেন এখন উনিশশো আটানব্বই সাল নিরানব্বই দুই হাজার দুই হাজার এক বরাবর এটি হবে আমাদের এখন কি ট্রেন ভ্যালু অথবা সেন্ট্রাল ভ্যালু আপনারা একশো বাহাত্তর একশো সাতানব্বই দুশো তেত্রিশ দুশো পঁয়তাল্লিশ কিভাবে এখানে ইনপুট দেওয়া হয়েছে আমি একটু জুম করে দিচ্ছি আপনারা প্র্যাকটিস করবেন যথারীতি আমরা জানি এটি হচ্ছে ও এক্স অ্যাক্সিস এটি ও ওয়াই অ্যাক্সিস লোয়েস্ট ভ্যালু হাইয়েস্ট ভ্যালু দেখে আমাদেরকে এখানে নিতে হবে আমরা এখানে একশো থেকে তিনশো মান নিয়েছি আর এখানে প্রত্যেক পাঁচ ঘর পর পর একটি বছর ধরে দুই হাজার তিন পর্যন্ত গেছে এই যে বাঁকা যে লাইনটি আছে এটি হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল লাইন অ্যাকচুয়াল যে বিভিন্ন বছরের ডেটাগুলি প্রশ্নে আসে সেভাবে এটি অঙ্কন করা হয়েছে ট্রেন লাইন এটি হচ্ছে আমরা যে চার বছরের ট্রেন লাইন বের করলাম বা সেন্ট্রাল ভ্যালু বের করলাম চার বছরের ডেটা এখানে ইনপুট দিয়ে এভাবে অ্যাড করে দিতে হবে এবং এখানে যেমন ও এক্স অ্যাক্সিস এর এখানে ফাইভ স্কোয়ার্স পাঁচটি ঘর সমান এক বছর বা ওয়ান ইয়ার বোঝাচ্ছে ও ওয়াইতে বোঝাচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার মিনস টেন ইউনিট প্রত্যেকটি ঘর মানে দশ দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো এভাবে অর্থাৎ প্রত্যেক ঘর সমান দশ দশ গুণ দশ একশো এটি আপনাদেরকে অবশ্যই আইডেন্টিফাই করে দিতে হবে নোট দিতে হবে ও এক্স অ্যাক্সিস হচ্ছে আপনার ইয়ার এখানে আছে প্রোডাকশান এটি প্রোডাকশান থাকতে পারে প্রফিট থাকতে পারে সেলস থাকতে পারে এটি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে দেন আমরা আরেকটি অঙ্ক দেখি যেটি উনিশশো নিরানব্বই সালে দেখলাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসছে এরপর ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে দেখলাম দুই সালে এসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে এরপরে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে ওই ধরনের অঙ্ক একাধিকবার মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে আসতে দেখলাম তো এই অঙ্কটি আমরা একটু পড়ি ডিটারমিন দ্য ট্রেন্ড ভ্যালু ফ্রম দ্য ফলোয়িং টাইম সিরিজ ডেটা বাই ফোর ইয়ারলি এখানে বলা হচ্ছে ফোর ইয়ারলি 
मैं आगे बोले थे जो हमारे टाइम सीरीज एनालिसिस से अवश्य ही यार उल मेथड उल्लेख था बे ये हाफ इयरली मेथड हो बे ना कि सीजनल इंडेक्स हो बे कौन मेथड ऐटी सॉल्व को थो बे बोला था बे खाने फोर इयरली बोला हुआ है से मूविंग एवरेज मेथड और मैं के कमेंट ऑन द रिजल्ट देखने रिजल्ट के ऊपर एक टी कमेंट को थे बोला हुआ है तो देखे ना हमारे के जो थरी थी खाने वो जो कॉलम हो बे पास थी आ रो हो बे को तो टी बसुरे डबल तो हले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन � ट्रेंड भैलू अथवा सेंट्रल भैलू अथवा सेंट्रालिंग थक बे एगुली बेर कर बे बेर कर अर पौर ऐखाने किन्तु ग्राफ ऑनकोन कोत्ते बाला है ना ही कमेंट कोत्ते बाला हुए से तो हमरा जोखन ट्रेंड बेर कर बो ट्रेंड बेर कर ले जो दिया हमरा देखी जे इटी धीरे धीरे ब्रिड्डी पे सो अर्थात 90 बेर हुलो 95 99 � I can make a comment on the result. So, so I'm uh, commentable from the table. Uh, it is showed that by it is observed that by it is seen that the trend value is positive and upwarded. Or that it is positive. Dhiri 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 barse. Bridhi jokun pabe tokun bulben positive. Ar judi kome tahole bulben negative. Okay. एर अंको टे अपना ना सॉल्व कर बन एर पर अमर बोयर आरोधु टी गुरुत्व बुन्ना अंको देखी देखें बोलो जब फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज मांथली प्रोडक्शन ऑफ ए कोल इन मिलियन्स ऑफ टन्स फॉर द ईयर 1990 तू 1999 उन्हीं शो नवोई थे के उन्हीं शो निरानो एटी क्वेश्चन टेक है ना सर देखें डिटरमिन फोर इयरली मूविंग एवरेज फिगर फोर इयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज ये हम को टिक टू डिफरेंट भावे प्रेजेंटेशन करा हुए से डिफरेंट क्या ना बोल लाम देखें ट्वेंटी सिक्स ना बरों के ये हम के देखें एक है ना से इयर इयर एर जे ये गुला देखते हैं सेवन उन्� एक पर एक है ना है तो प्रोडक्शन अथवा सेल्स बा प्रॉफिट जाए था प्रत्येक बसुरे नीचे नीचे एक है ना दाव है जा एक है ना कि कॉलम आकरे दाव है जितने से रोआ करे ये टी कॉलम आकरे ये जो यार उन्हीं से नब्बू थे कि चूरा नब्बू एक है ना ऐसे देखें पौषा नब्बू थे कि नीरा नब्बू प आमा के अमर अंकेर प्रेजेंटेशन और तथा क्वेश्चन इटे कॉलम आकर था कथवा रोवा कर था छेती निये अमरा हेजिटेटेड हो बुना आमदर के सेम नियम में कोट था बे ईयर थक बे इखाने प्रोडक्शन थक बे इर पर आमदर के टोटल बेर कोट था बे एवरेज बेर कोट था बे एवं सेंटर्ड बस सेंट्रल वैल्यू आमदर के बेर कोट था नोटुबा प्रोजेक्ट नहीं ये अंके देखें यार इर पर एक है ना वो इधर एक है ना की मीन कुत्ते से इति धोरे निलम प्रोडक्शन जो दिमीन करो प्रोडक्शन टोटल इटा होते से एवरेज इति होते से अपने सेंट्रल बस सेंट्रल भैलू बट ट्रेन भैलू तो ये अंके आमदर के बोलो होते से फाइंड द सेंटर फॉर इयरली मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज एक है ना जस्ट इटा जन जानते चाहिए इससे तो तार मन आपने के ये अंके वो आपने के ग्राफ रिप्रेजेंट करने को ना प्रोजेक्ट नहीं तो इति इकरों ने देखा लाम जे एक तो अंको जो दे आपने ये भालो भविष्य तो बेसिक नियम गुले आशा करिए खाने अपना एक बार एक तो देखे नहीं बन देखा र पोरे आह उनको टी अपना रा एक हर एक बार प्रैक्टिस कर बन सब ये वालों थक बन दोनों बात